పండగ సీజన్ వచ్చేసిందే ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ కే వెల్దామా ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు టాలెంట్ షోకు స్వాగతం మరి ఈరోజు కూడా ఓ చక్కటి కళాకారిణి మన ముందున్నారు హరికథ అనేది మనందరం విన్న కళే చూసిన కళే మరి ఆ కళలో ఎంతో ప్రావీణ్యం సాధించి రాష్ట్ర స్థాయిలో అవార్డు అందుకున్నారు శ్రీమతి వాణిశ్రీ భాగవతారిణి మరి వీరితో మాట్లాడి ఆ హరికథ గురించి వారి యొక్క ప్రత్యేక టాలెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి మీరు మీ కుటుంబం గురించి మీ యొక్క తల్లిదండ్రుల గురించి చెప్పండి మా సొంత ఊరు తినాలి మా నాన్నగారు మా పెద్దనాన్నగారు మా బాబాయి ముగ్గురు బ్రదర్స్ వాళ్ళు నాటక రంగంలో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు మా వృత్తి చేనేత వృత్తి అయినా వారు మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు డ్రామాల్లో మా నాన్నగారు బట్టల వ్యాపారం చేసేవారు బిజినెస్ షాపులు ఉండేవి రెండు తెనాల్లోనే తర్వాత ఇంకా మేము చిన్నపిల్లలు అప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందులు ఇబ్బంది జరిగింది నెల్లూరు వచ్చేసామండి ఇక్కడ మీకు బంధువులు ఉన్నారా ఇక్కడ ఎవ్వరు లేరండి అప్పుడు మరి తెనాల నుంచి నెల్లూరుకి ఎలా వచ్చారు ఎందుకు వచ్చామంటే అప్పలాంజనేయులని ఒక ఆయన ఉన్నాడండి శెట్టి గారులు ఆయన ఇందిరమ్మ దగ్గర నుంచి సర్వోదయం అని ఆయన దగ్గర వర్క్ చేయటానికి వచ్చారనమాట మా నాన్నగారు అమ్మగారు అంతా కూడాను చిన్నపిల్లలం మేము అందువల్ల దాన్ని సర్వోదయం అని అంటారండి అంతవరకే నాకు తెలుసు ఆయన శెట్టి గారి దగ్గర ఓకే వర్క్ చేసేవాళ్ళు అనమాట పేదలందరికీ కూడా పాలు ఇందిరమ్మ పంపించేది గోధుమలు కానీ అన్ని ధాన్యం కానీ అన్ని పాలు గీలు ఆ పని మీద వాళ్ళని ఇక్కడికి వచ్చేసేసారు వీళ్ళు మా తల్లిదండ్రులు చిన్నపిల్లలు అప్పుడు మీకు వయసు ఎంత అప్పుడు నాకు నెలలేనండి ఒక ఐదారు నెలల పాపని చిన్న పాప మా అక్కయ్యలు ఇద్దరు ఉన్నారు అప్పటికి ఓకే తర్వాత ఐదు మంది అయ్యాము ఆడవాళ్ళము మీకు అన్నతమ్ముడు ఉన్నారా ఒక్క అన్నదమ్ముడు చివరిలు ఐదు మంది సిస్టర్స్ ఒక అబ్బాయి బాబు పుట్టాడు ఏం చదువుకున్నారు మీరు నేను ఇక్కడే సొంతపేటలోని బాబాయ్ స్కూల్లో చదువుకున్నానండి ఎనిమిది వరకు చదువుకున్నాను కానీ మా అక్కయ్య గారు హరికథలు నేర్చుకున్నదండి మీ అక్కయ్య మా అక్కయ్య మొదట నేర్చుకొని మా నాన్నోళ్ళంతా డ్రామా యాక్టర్లు కనుక అలా కాకుండా మనం హరికథ నేర్చుకుంటే ఎవరో చెప్తూ ఉంటే విన్నారు విని నాన్న నేను హరికథ నేర్చుకుంటాను నేర్పించండి అన్నది ఆమె అడిగింది అని మా నాన్నగారిని అడిగితే వినుకొండ శ్రీరాములు గారని ఆయన తెల్లాకులు తెనాలి తెలాకులు వెంకటేశ్వర గుప్తా గారి ప్రథమ శిష్యుడు ఆయన వినుకొండ శ్రీరాములు భాగవతారు వారి దగ్గర ఆమె నేర్చుకున్నది కథలు తర్వాత కొన్నాళ్ళు ఒక పది సంవత్సరాలు కథలు చెప్పిందండి మా అక్కయ్య తర్వాత ఆర్థిక ఇబ్బందులు వాళ్ళు ఏ వయసులో నేర్చుకుంది హరికథ అప్పట్లో ఆమెకి చిన్న వయసేనండి ఒక దగ్గర దగ్గర పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల ఏజీలోనే ఆమె కథ నేర్చుకున్నది ఆమె కూడాను ఒక పది సంవత్సరాలు కథలు చెప్పేసింది చెప్పింది తర్వాత మ్యారేజ్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మేనత్త కొడుకునే తెనాలి వాస్తవిడు మా బావగారు ఇస్తాను తర్వాత నాకు నేర్పి ఇక మా చెల్లెళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు నేర్చుకున్నానండి మాకు తొలి గురువు మా అక్కయ్య గారేనండి ఆమె గారే నాకు నేర్పిన తర్వాత ఆమె పేరు సావిత్రి భాగవతారిణి ఉన్నారా ఉన్నారండి ఆమె కూడా ఇంకా అక్కడ నుండి నేనే కథలు నేర్చు ఆమె ఒక ఆరు ఏడు కథల దాకా నేర్పింది తర్వాత ఒక పది కథల దాకా నేను సొంతంగా నేర్చుకుంటూ నెల్లూరులోనే కథలు చెబుతూ ఉన్నాను తరువాత రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలు పెట్టారు గుంటూరులో వీరగంధం వెంకట సుబ్బారావు గారు పోటీల్లో పాల్గొనమంటేను సరేనని అర్జీ పెట్టాను జూనియర్ సీనియర్స్ అని పెట్టారు జూనియర్లో నెల్లూరు జిల్లాకి పోటీల్లో పాల్గొని అరగంటలో కథ చెప్పి భక్త సుధన్బ అనేటువంటి కథ చెప్పానండి ఓ భక్తుడు ఎక్కువ లేక భగవంతుడు ఎక్కువ అనే కథ ఆ మా అక్కగారు నేర్పిన కథేనది నేర్పిన ఆమె నేర్పిన తర్వాత పాల్గొన్నాక 
ఆ యొక్క కథని వాళ్ళు పాస్ చేసి మెచ్చుకొని ప్రైజ్ ఇచ్చారు రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో గెలిచిన అదే ఫస్ట్ ప్రైజ్ మీకు ఫస్ట్ ప్రైజ్ నా లైఫ్లో అదేనండి మొదట అక్కడ కూడా ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చిందా అక్కడేనండి వచ్చింది అక్కడ ఫస్ట్ ప్రైజ్ మీకు వచ్చింది మీ లైఫ్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ మా లై నా లైఫ్లో రెండోది కూడా తెనాల్లోనే వచ్చిందండి నన్నప్పు నేను వెంకట్రావు వెంక వెంకట్రావు గారని ఆయన మందిరం కూడా ఉందంటే రాజకుమారిని తెలిసే ఉంటుంది రాజకీయ నాయకురాలు నన్నప్పు రాజకుమారి రాజకుమారి గారు ఆమె చేతుల మీద తీసుకున్నాను రెండు అవార్డు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ప్రదర్శనలు చేస్తుంటారు ఈ హరికథ నేను నా చిన్నతనం నుంచి పదిహేనవ సంవత్సరం నుంచే నా తొలి కథ చదువుతూనే నేను పొట్టేపాలెం అని ఉందండి నరసింహకొండ యువత నరసింహకొండ దగ్గర ఆ తొలి పొట్టేపాలెంలోనే తొలి కథ చెప్పాను నేను విరాట్ పర్వం విరాట్ పర్వం ఉత్తర ఉగ్రహణం అనే కథ నేర్పింది మా అక్కయ్య అందులో పాటలు పద్యాలు ఉంటాయా ఎట్లా మీ ఆ హరికథ అంటే ఎలా ఉంటుంది ఆ నర్తనశాల విరాట్ పర్వం రెండు కంబైండ్ చేసుకొని అవి నేర్పిందండి నాకు బా బాగుంటుంది భారత కథ కదా బిట్టు మీరు చెప్పే స్టైల్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుందో చెప్పమంటారు చెప్పండి సభకు నమస్కారము పెద్దలకు పిన్నెలకు పూజ్యులైనటువంటి అందరికీ కూడా నా యొక్క వందన మందారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను నాకు ఈ యొక్క కథ నేర్పినటువంటి గురువు మా అక్కయ్య సావిత్రి భాగవతారిణి గారు మరి ఈ యొక్క కథ ఈనాడు చెప్పబోయేటువంటి సత్కథ మనవి చేస్తున్నాను మహాభారతములోని చరిత్ర విరాట పర్వం ఉత్తర ఉగ్రహణం అనేటువంటి కథను నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మహాశైలార భక్తి ప్రవక్తలతో వినాలని మనసారా కోరుకుంటూ ఉన్నాను ఈ యొక్క కథ మహాభారతంలో జూదములో ఓడినటువంటి పాండవులు పన్నెండు సంవత్సరముల అరణ్యవాసము ఒక్క సంవత్సర కాలం అజ్ఞాతవాసం గడుపుటకు నిర్ణయించుకున్నారండి మరి దుర్యోధనుడు మరి దుష్ట చతుష్టయం అనేటువంటిది దుర్యోధనుడు దుశ్శాసనుడు కర్ణుడు శకుని ఈ నలుగురు కూడా దుష్ట చతుష్టయం అంటారండి ఈ నలుగురు కూడా కలిసి జూదం అనేటువంటిది మరి ఏర్పాటు గావించి శకుని మామ చేత జూదములో పాండవులను పిలిపించి పన్నెండేండ్ల అరణ్యవాసము ఒక ఏడాది అజ్ఞాతవాసము గడపాలి అరణ్యవాసము పూర్తి చేసి అజ్ఞాతవాసము కూడా పూర్తి కాబోవుచుంటే అది భంగపరిచిన తర్వాత మరలా పన్నెండేండ్ల అరణ్యవాసము ఒక ఏడాది అజ్ఞాతవాసం గడపవలసి వస్తుంది అనేటువంటి నియమకంతో ఏర్పాటు చేశారు జూదాన్ని ఆ మాయాజూదములో ఈ యొక్క పాండవులు ఓడిపోయారు కౌరవులు జయించారు కనుక యథావిధిగా పన్నెండేండ్ల అరణ్యవాసము గడుపుటకు బయలుదేరి వెళ్ళి సర్వాంతయామైనటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క సహాయంతో అరణ్యవాసాలు పూర్తి చేసుకున్నారు ఇకపోతే ఒక సంవత్సర కాలం అజ్ఞాతవాసము గడుపుదలంచి ఆ సర్వాంతయాన్ని గోపాలదేవుని స్మరించిన తరువాత ఒక ఘోరారణ్యములో ఉండేటువంటి శమీ వృక్షం అనేటువంటి జమ్మి చెడ్డుకు చేరారండి పాండవులందరూ కూడా ఇందులో పాటలు పద్యాలు ఉంటాయి కదా ఆ పాట కానీ పద్యం కనుక పాండవుల పద్యం కనుక ఆ యొక్క సెమీ వృక్షం దగ్గరకు చేరుకున్న తర్వాత పాండవులందరూ కూడా నాయన సోదరులారా తమ్ములారా నా మూలకంగా మీకు ఈ కష్టాలన్నీ కూడా సంభవించాయి కనుక అని బాధపడుతూ ఉన్నాడు ధర్మనందనుడు అప్పుడు ఆ అర్జునుడు భీమసేనుడు ఇద్దరు కూడా అన్నయ్య మా అందరికన్నా నువ్వు పెద్దవాడివి సర్వము తెలిసినటువంటి వాడివి కనుక మీరే ఆలోచించి నిర్ణయించి మనము ఎక్కడ ఏ రాజ్యములో ఈ యొక్క అజ్ఞాతవాసాన్ని గడపాలి తలదాచుకోవాలో నిర్ణయించు అన్నయ్య అని చెప్పి అడుగగానే అంత ధర్మనందనుడు నాయన ఈ యొక్క అరణ్యవాసం పూర్తి చేసుకుని ఈ అజ్ఞాతవాసంలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ యొక్క సమీపంలో ఈ అరణ్యానికి దగ్గరలోని అంగ వంగ కళింగ కాశ్మీర నేపాళ సవీర సౌరాష్ట్ర మగధ మాళవ చోళ పాండ్య మత్స్య దేశాలన్నీ కూడా రాజ్యాలు ఉన్నాయి ఈ అన్ని రాజ్యాలలో కల్లా మత్స్య దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు విరాట భూపతి మహారాజు చాలా మంచివాడని ప్రతీతి విన్నాను నాయన మనము అక్కడికి వెళ్ళి ఈ యొక్క అజ్ఞాతవాసాన్ని పూర్తి చేసుకుందాము అని చెప్పగానే అందుకు ఇక్కడ ఒక పద్యం ఉందండి చెప్పండి ధర్మరాజు పాండవులందరికీ కూడా తాను చేసినటువంటి జోదములో ఓడిపోయి బాధపడుతూ చెప్తున్నటువంటి పద్యం అండి ఇది నాయనలారా తమ్ములారా సోదరులారా వైరి పరిశోధనలం గురించి 
ఒక్క ఏడాది నిరంతరాయంబుగా అకట ఎట్లు చరింపజేతుము ఇస్తే దయమాలినాడు ఏ విధి కలిగింతునో వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ డిఆర్సి సెంటర్ నెల్లూరు మరి ఈ విధంగా మీరు ఎన్ని కథలు చెప్పగలరు మామూలుగా ఈ మహాభారత యజ్ఞాలని మా వారే నేర్పారండి ఇడి కథలంతా మామూలుగా ఇవి వేరే చెప్తూ ఉంటాను ఈ భారత యజ్ఞాల్లో పాల్గొన్న తర్వాత పద్దెనిమిది రోజులు పదమూడు రోజులు పదకొండు రోజులు తొమ్మిది రోజులండి ఆఖర్ ఈ భారతంలో సబ్జెక్టు ఇక రామాయణంలో సీతారామ కళ్యాణం రాము రాముడి యొక్క జననం వినుకొండ శ్రీరాములు భాగవతారు గారని ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నానండి రెండో గురువు ఆయనే రామాయణం గురించి ఆయన నేర్పాడు దానివల్ల జాని సీతారామ కళ్యాణం అనేటువంటి కథను నేర్పారు కాబట్టి కావ్యం రామాయణం కృత్నం సీతయా చరిత్ర మహత్ పౌలస్య వధ మిత్వేవా చకార చరిత వ్రత అన్నారు పెద్దలు రామాయణం శృంగారాది నవరస భరితమైన ఆది కావ్యము తరువాత జనించే కవులందరికీ కూడా ఆధారభూతమైనది ధర్మార్థ కామములను చక్కగా ప్రతిపాదించునది సముద్రము వలె రత్న సంపన్నమైనది లోతుకు పోగుచున్న కొలది అమూల్యమైనటువంటి రత్నములు లభించును వీణులకు విందు చేయునది మరి మనస్సును రంజింపజేయునది సమస్త అవయవములకును హృదయములకును మనస్సునకును ఆనందము కలుగు చేయునది అట్టి రామాయణమును విని అందరూ సుఖము శాంతిని పొందుదురుగా కాయని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను ఆ కథలో ఒక పద్యం వినిపించింది ఈ సీతారామ కళ్యాణం అనేటువంటి సత్కథలో ఈ నారద మునేంద్రుడు చిత్రపూట పర్వతం దగ్గర ఉండేటువంటి వాల్మీకి మహర్షి దగ్గరికి వస్తాడండి అప్పుడు పలకరించిన తరువాత నారద మునీంద్రులకు నమస్కారం కూర్చోండి నేను ఉదహరించేటువంటి ప మరి పదియునారు గుణముల గల పుణ్యపురుషుడు ఈ లోకంలో ఉన్నాడా అని అడిగాడు వాల్మీకి మహామునీంద్రుడు స్వామి మీరే సెలవేయండి నేను వింటానన్నాడు నారద మునీంద్రుడు అప్పుడు ఏమేమిటి స్వామి అవి చెప్పండి వింటానని కూడా అన్నాడు అంటే ఈ ప్రపంచంలో కల్లా పదినారు గుణముల పుణ్యపురుషుడు ఒక రామచంద్రుడు శ్రీరాముడు గుణవంతుడు వీర్యవంతుడు ధర్మజ్ఞుడు కృతజ్ఞుడు సత్యవా కలిగిన వాడు సమస్త ప్రాణికోటికి ఆధారభూతుడు విధ్వంసుడు సమర్థుడు అనసూయకుడును క్రోధమును జయించిన దేవతల సైతమును భయమును కల్పించువాడు రోషము కలిగిన వాడు అనసూయకుడును దుతి కలిగిన వాడు దృఢవ్రతుడును దుతిమంతుడును ఈ విధముగా పదియునారు గుణముల గల పుణ్యపురుషుడు శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఈ యొక్క రామచంద్రమూర్తి తారక నామం గురించి కూడా ఆది దంపతులకు ఇరువురికి కూడా మరి వాదోపవాదాలు కూడా వచ్చాయి కైలాసంలో అప్పుడు ఆ పార్వతీదేవి ఆది పరాశక్తి కూడా అడిగింది శివుణ్ణి తారక నామం అంటే ఏమిటి స్వామి పరమేశ్వర చెప్పండి అంటే ఆ పరమశివుడు అమ్మవారికి చెప్పాడు ఈ తారక నామం గురించి తారక నామం అంటే ఏమిటయ్యా అంటే కుల గురువైనటువంటి వశిష్ఠుడు దశరథ మహారాజు యొక్క ఆస్థానంలో ఉండేటువంటి కుల గురువైన వశిష్ఠుల వారు చెప్పారండి ఈ తారక నామం గురించి కూడా రాముడు ఉద్భవించాడు శ్రీరామచంద్రమూర్తి పుట్టుక ఏమిటయ్యా అంటే దశరథ మహారాజుకి సంతత లేనప్పుడు కౌశయ్య సుమిత్ర కైకయ్యని ముగ్గురు భార్యలు ఉండినా ఉండినా కూడా సంతాన ప్రాప్తి లేక బాధపడుతుంటే 
అప్పుడు వెంటనే ఈ వశిష్ఠుడు చెప్పాడండి కులగురు యాగం చేశామంటే ఆ యజ్ఞ ఫలితంలో నీకు సంతాన ప్రాప్తి కలుగుతుంది అని చెప్పాడు వశిష్ఠుడు అప్పుడు దశరథ మహారాజు పుత్ర కామేష్టి యాగం చేశాడండి ఆ యొక్క యాగం చేయడంలో ఆ యొక్క వివిధ దేశాధీశులు అందరి దగ్గర కూడా ఆర్జ్యం అంటే నెయ్యిని తీసుకుని వచ్చి సమర్పించి అగ్నిదేవునికి ఆ అగ్నిదేవుడు ఎంతో ప్రీతి చెంది దాహం తీర్చుకుని అగ్నిదేవుడు ఆ యొక్క ఆ అగ్ని గుండంలో నుంచి అలా బంగారు పాత్రలో పాయసాన్ని తీసుకుని అప్పుడు బయటకు వచ్చాడండి అగ్ని గుండంలో నుంచి ఆ యొక్క పాయసాన్ని ఇవ్వడానికి అయ్యా ఆ పాయసం తాగిన వెంటనే కౌశల్య సుమిత్ర కైకేయుల ముగ్గురు కూడా ఆ పాయసాన్ని సేవించిన తర్వాత గర్భవతులైనారండి గర్భం దాల్చిన తర్వాత వెళదులకప్పుడు వేళలు సంభవమయ్యే వెళదులకప్పుడు వేళలు సంభవమయ్యే అంతకంత రుచులనగిపోయే మదవతులు సదా నిదుర మీ కుటమయ్యే తెలుపెక్కు చెక్కుళ్ళు ఉర్పులను గలిగే పులుపు వస్తువులపై తలపులు జనియాచే మట్టి పెళ్ళెల తిన మనసు పుట్టే నలిన దళాక్షులకు నడుముల బాసే నలినాయతాక్షులకు వడులు మాసే బడలికిలా చెచ్చి నడకలు మందగిల్చే వారి జాక్ష దేహముల్ భరములయ్యే నెలతలకు కోరికలు వాడే నెలలు నేడే భాసురం బుగ పాల్గొన మాసమయ్యే ఓకేమ్మా ఇప్పుడు మహాభారతంలో పద్యం కథ వినిపించారు అలాగే రామాయణం రామాయణం వినిపించారు చెప్పాను మరి మీరు ఇంకే కథలు చెప్తారు శ్రీశైల మహత్యు అని చెప్తాను అందులో అందులో శ్రీశైల మహత్యు నుంచి ఒక పద్యం కానీ పాట కానీ వినిపించండి పరమేశ్వరుడి కోసం సంతానం లేకపోతే వారు కాశీ క్షేత్రానికి వెళ్ళారండి కాశీ విశ్వనాథుని దర్శించి భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా పరమలింగన్న నాగభూషణమ్మ అనేటువంటి దంపతులు ఆ సదాశివుడైనటువంటి ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి భక్తి ప్రభక్తులతో ఇలా ప్రార్థిస్తున్నారు ఏ విధంగా అంటే ఓం హర శంకర అర హర ఓం హర శంకర వందనం దిగంబర వందిత పురంధర వందనం దిగంబర వందిత పురంధర ఎందు దర దురంధర హిమాచలగ్ర మందిర ఓం హర శంకర అర హర ఓం హర శంకర అంజలి దేగై కోర ఆర్తిని బాపగరారా అంజలి దేగై కోరా ఆర్తిని బాపగరారా గంగాధర ముధమారా గౌరీ వరరా వేరా మండలం బొలెల్ల నిండి ఉండిన పరాత్పర ఓం హర శంకర అర హర ఓం హర శంకర అమ్మ మీరు ఇప్పుడు ఎన్ని ప్రదర్శనలు ఇచ్చుంటారు ఇప్పటి వరకు దగ్గర దగ్గర ఇచ్చానండి చాలా ఒక చిన్న వయసు నుంచి నా చిన్న పదిహేను సంవత్సరాల వయసు నుంచే కంటిన్యూగా చెప్తూనే ఉన్నాయి ఇక ఆపేదే లేదండి నా చిన్నతనం నుంచి కూడా కథలు బాగా నెలకి ఇరవై కథలు కొన్ని వేల ప్రదర్శన ఇచ్చారండి నేను మాత్రం 
మరి మీకు ఇందులో సన్మానాలు సత్కారాలు గులగమూడి వెంకటేశ్ స్వామి గులగమూడి అని ఉంది కదా అక్కడ ప్రతి సంవత్సరం కూడా చెప్తావు చెప్తూ ఉన్నాను వెంకయ్య స్వామి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆయన మనవరాల చేత నాకు సన్మానం జరిగిందండి వెంకయ్య స్వామి మనవరాల చేత నాకు సన్మానం చేశారు గొలగమూడిలో అప్పుడు పది గంటల సేపు కథలు చెప్పానండి స్టేజ్ దిక్కుండా పది గంటల సేపు కంటిన్యూగా కంటిన్యూగా స్టేజ్ దిగలేదండి అబ్బా ఎందుకంటే నాకు మూడు గంటల సమయం హరికథకి ఏరే వాళ్ళు వస్తామని చెప్పి రాలేదు వారు కమిటీ వారు నా కథ మూడు గంటలు అయిపోయింది సాయంత్రం ఎక్కాను మధ్యాహ్నంగా నాలుగు గంటల అప్పుడు ఎక్కాను నా కథ మూడు గంటలకు అయిపోయింది వాళ్ళు రానన్నారని చెప్పి ఆ కథ కూడా నన్ను ఏం చెప్పమన్నారు మరలా వేరే ఆవిడ సుందరమ్మ అని పాకాల నుంచి ఆమె రానన్నది అట్లా ఇంక రెండు కథలు వాళ్ళు చెప్పేవి కూడా నాకే అప్పగించారు అందువల్ల తొమ్మిది గంటలు సేపు పది గంటల దగ్గర దగ్గర స్టేజ్ దిగకుండా మొత్తం మీద సమయం నా జీవితంలో లైఫ్లో అది మర్చిపోలేదండి అవునండి అంతసేపు అక్కడ గొలగమూడిలో కథలు చెప్పాను మరి రాష్ట్ర స్థాయిలో మీరు ఇచ్చిన ప్రదర్శనలు ఏమున్నాయి రాష్ట్ర స్థాయి హరికథ పోటీల్లో గెలిచిన తర్వాత నాకు మామూలుగా చిన్నప్పటి నుంచి మన పండితారాధుల సాంబమూర్తి గారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం నాన్నగారు చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన ఎక్కడ కథ చెప్పినా వెళ్ళేవాళ్ళను నేను వెళ్ళి వినేదాన్ని కోఆపరేట్ బ్యాంక్ అని ఉందండి ఇక్కడ కథ చెబుతుంటే ఆయన వచ్చారండి ఓహో ఆయన సాంబమూర్తి గారు వచ్చారు నా స్టేజీలోకి వచ్చారు అనౌన్స్ చేయడానికి వచ్చి తర్వాత ఆయన పాదాలకు నమస్కారం చేసుకున్నాను నన్ను దీవించాడు ఆయన మహాకవి కాళిదాస్ బాగా చెప్తాడండి ఆ కథలంతా బాగా వినేదాన్ని నేను ఆయన శ్లాఘించాడు కూడా కథలో కూడా అంటే మీ కథలు కూడా ఆయన విన్నాడు ఆ విన్నాడండి ఏమన్నారు ఆయన విన్నారు అని దీవించాడు ఆశీస్సులు అందించాడు బాగా చెప్తున్నావు ఇంకా బాగా ప్రయోజకురాలు ఒక అమ్మ అన్నాడు అప్పుడు నాకు చిన్న వయసేనండి సాయిబాబా టెంపుల్లో చెప్పాను మరి ప్రదే ఈ యొక్క చుట్టుపక్కల పల్లెలన్నీ మొత్తం ఒక్కొక్క గ్రామానికే ఒక నాలుగైదు సార్లు వెళ్ళి ఉంటానండి కథలు జిల్లా మొత్తం అప్పుడు కర్మంత్రాలు కథలు కావచ్చు మహాశివరాత్రి కథలు కావచ్చు పర్వదినాలకు అంతా కూడా ఇతర జిల్లాలో చేశారా వేరే చేశానండి మామూలుగా తెలంగాణ అంటే రవీంద్ర భారతిలో చెప్పాను అటు కామారెడ్డి దోమకొండ బాన్సువాడ అటు తెలంగాణ వేరియాలు అటు హైదరాబాద్ పక్క వెళ్ళాను ఇటు కర్ణాటక బెంగళూరు హోసూరు చింతామణి చిల్లకట్టు చింతామణి ఆ ప్రాంతం అంతా వెళ్ళాను ఒక నెల రోజుల దాకా రాలేదండి బెంగళూరు వేరియాలోనే అక్కడ ఒక నెల రోజుల దాకా కథలు చెప్పించారు నా చేత కానీ రాత్రికి పది గంటలకు మొదలు పెడితే తెల్లారి ఆరు గంటలు కావాలండి హరికథ అయ్యేటప్పటికి చాలాసేపు చెప్పాల్సి వచ్చింది అందువల్ల అక్కడ చెప్పాలండి కష్టం అవునండి ఉండాలి అవునండి అక్కడ తెల్ల వార్దులు చెప్పాలి శివరాత్రి జాగరణ లాగా చెప్పాలి నా వల్ల కాలేదు ఇంకా వయసులోనే నెల రోజులు చెప్పాను తర్వాత వచ్చేసాను బెంగళూరు చిల్లకట్టు చిల్లీ పారితోషికం ఇస్తారా మీకు ఇస్తారండి ఇచ్చేవాళ్ళండి బాగా ఇచ్చేవాళ్ళండి ఇంతని అమౌంట్ ఆ కాలంలో నేను ఫస్ట్ మొదట తొలి కథకి శివరాత్రి రోజున తాడాని ఉందండి మన సూళ్ళూరు పేట పక్కన తాడాని ఉంది వరదైపాళ్యం ఇక్కడ ఆ ప్రాంతంలో శివరాత్రికి చెప్పాను ఐదు వందల పదహారు రూపాయలు అంటే బియ్యం కేజీ బియ్యం రెండు రూపాయలు ఆ సమయంలో ఆ సమయంలో ఐదు వందల పదహారులు అప్పుడు చాలా పెద్ద రెమ్యురేషన్ అది అప్పుడు తీసుకున్నానండి తొలి కథకి మీరు ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ చెప్తున్నారా హరికథలు వెళుతున్నానండి అన్ని ఊర్లకి వెళుతున్నాను అవును ఎలా ఉంది ఆదరణ ఇది లేదండి హరికథలు మన నెల్లూరు జిల్లాలో పూర్తిగా లేదు ఇక్కడ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నాకు నేను పొరుదుటూరుకి మా వారు నేను పొరుదుటూరులో ఉన్నాం పదిహేను సంవత్సరాలు ఆ ప్రాంతం ఆ వేరియాలు అంతా కథలు బాగా చెప్పించారు హరికథలకి వెళ్ళి నెల్లూరు జిల్లాలో ఆదరణ లేదు లేదండి ఇక్కడికి వచ్చేసాను ఎందుకంటే కొంచెం పరిస్థితులు మా సిస్టర్స్ ఇక్కడే ఉన్నారు రంగనాయకుల పేటలో ఆ హరికథ చెప్పామి మా అక్కయ్య గారు మా చెల్లెళ్ళందరూ ఏడే ఉండారు కదా అని ఇక్కడికే వచ్చేసాము ఇక్కడే రంగనాయకుల పేట దగ్గరే ఉంటున్నాం అయితే నాకు కొన్ని కథలే వచ్చు మొదట పెళ్లి కాక ముందు మ్యారేజ్ అయినాక మా వారు నాకు మహాభారతం నేర్పారండి ఓకే మీ వారు కూడా కళాకారులు మా వారు కూడా నోకల జానికి రామయ్య గారు కడప జిల్లా వాస్తవ్యులు ఆయన డ్రామా ఆర్టిస్టు పద్దెనిమిది పర్వాలు భారతాన్ని నేర్పిన తర్వాత నేను తమిళనాడు స్టేట్ అండి కుప్పిరెడ్డి తాంగల్ తొలి భారతం నేను పద్దెనిమిది పర్వాలు భారతం చెప్పింది నేను తొలి స్టేజ్ అదేను మొన్న కూడా మరలా ఈ నాళ్ళకి పది సంవత్సరాలు అయింది 
మరలా వాళ్ళు చిల్లకట్టు చింతామణి దగ్గర కొంచెం ఈ ప్రాంతం స్టేటు ఈ తమిళనాడు కానీ కర్ణాటక కానీ ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా భా మహాభారతాలు చిత్తూరు జిల్లాలో మొత్తం కూడా ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా కర్ణాటక కానీ ఈ తమిళనాడు కానీ మన ఆంధ్ర బార్డర్ కానీ ఈ మొత్తం కూడాను భారతాలు బాగా చెప్పిస్తున్నారండి ఇప్పటికీ వెళుతున్నాను పోయిన సంవత్సరం కూడా చెప్పొచ్చాను రాయిచోటి గాలి వీడని మీరు ఎవరికైనా విద్యార్థులు తయారు చేస్తున్నారా ఈ హరికథ లేదండి ఎవరికి విద్యార్థులు ఎంత మాత్రం ఎవరు రావట్లేదండి నేర్చుకోవడానికి కూడా ఆదరణ తగ్గిపోయింది కథలు లేవు ఒక వచ్చి ఒక భారతాలు తప్పనొచ్చి ఇప్పుడు ఇడి కథలు లేవు ఓకే అమ్మా నిజంగా మీరు మంచి హరికథ కళాకారుణిగా మా ప్రేక్షకులు మీరు పరిచయం మీ యొక్క కళను కూడా ఈ ఎపిసోడ్లో మేము చూడడం చాలా సంతోషంగా ఉంది మళ్ళీ అవకాశం ఉంటే ఇంకొకసారి కూడా మిమ్మల్ని మా టాలెంట్ షోలు ఆహ్వానించి మీ యొక్క కళని ఇంకొంత మేము తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మరి ఇప్పుడు మీరు మా స్టూడియోకి ఇచ్చేసి ఈ కార్యక్రమం పాల్గొన్నందుకు మీకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు మాకు ఈ అవకాశం మరి కలగజేసినందుకు మీకు కూడాను వందన మందారాలు తెలియజేసుకుంటూ యాక్ టీవీ ప్రేక్షకులకు మీకు యాజమాన్యానికి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్ ఇదండి ఈనాటి యాక్ట్ టాలెంట్ షో మరి మరో టాలెంట్ షోలో మరో టాలెంట్ పర్సన్తో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మీ సింగం సిట్ మురళీమోహన్ రావు సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిలకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురం లో సొంత మంగాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైనా సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్టాండ్ సెంటర్ జిటి రోడ్ నెల్లూరు